नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों जब नवरात्रि आती है तब भक्त माँ दुर्गा के निमित्त उपाय करते हैं उनसे यही कामना करते हैं कि उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं हो और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा उनसे प्रसन्न हो इसी हेतु तो उपाय आदि करते हैं लेकिन दोस्तों लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि आखिर उनसे किसी प्रकार की गलती नहीं हो तो दोस्तों आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल होता है कि जब नवरात्रि होती है तो नवरात्रि में माँ दुर्गा को नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं अनेकों अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं माता रानी को तेल श्रृंगार भस्म चावल आदि चढ़ाया जाता है तो दोस्तों सबसे ज्यादा लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नवरात्रि के पहले दिन नवरात्रि की स्थापना करते हैं उस समय जवारे उगाते हैं जवारे उगाने के तत्पश्चात उन जवारों को क्या करना चाहिए सबसे ज्यादा लोगों के मन में यही चिंताएं होती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपकी यह सारी चिंताएं दूर होने वाली है आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर आप अपनी परेशानी जरूर बताएं दोस्तों सबसे पहले माता रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और सिंदूर चढ़ाते चढ़ाते नवरात्रि के अंतिम दिन तक सिंदूर इकट्ठा हो जाता है उस सिंदूर को आप क्या करें कि ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दें उस सिंदूर को सुहागिन महिलाएं या तो अपने पास रखें क्योंकि इस माता रानी को चढ़ा सिंदूर लगाने से आपका वैवाहिक जीवन कई गुना उत्तम हो जाता है वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाती है तब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा अरे ताकि किसी सुहागिन महिलाओं को गिफ्ट के तौर पर आप सिंदूर दे दें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी कई लोग माता रानी को श्रृंगार की चीजें चढ़ाते हैं जिसके अंदर चूड़िया काजल बिंदी या गहने किसी भी प्रकार की चीज चढ़ाते हैं तो इस श्रृंगार की चीज को किसी भी सुहाग आप स्वयं पहनते हैं तो बहुत उत्तम है क्योंकि ये साक्षात माता रानी का श्रृंगार है इस श्रृंगार को आप पहनते हैं तो आपके जीवन के अंदर समस्याएं कोसों दूर चली जाती है बल्कि खुशियां देखने को मिलती है लेकिन आपसे नहीं पहन सकते या पारिवारिक किसी कारण से आप नहीं पहन सकते तो आप किसी सुहागिन महिला को या फिर कुंवारी कन्या को पहनने के लिए दे दें ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है आपके परिवार के अंदर अच्छी चीज होती है और साथ ही साथ माता रानी दुर्गा का आशीर्वाद घर परिवार पर सदैव के लिए बना रहता है इसी तरह कई लोगों के मन में सवाल आता है कि माता रानी की पूजा करते हैं तो पूजा के अंदर अनेक प्रकार की चीजें आ जाती है जैसे कि पूजा करने की जो बाती होती है उसका वेस्टेज बच जाता है अगरबत्ती करते हैं तो उसका उसकी भस्म अनेक प्रकार से इकट्ठा हो जाती है माता रानी को पुष्प चढ़ाते हैं तो वह पुष्प सूख जाते हैं तो वैसे ही पड़े रह जाते हैं आखिर इन सारी चीजों का उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वह चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाए तो आप क्या करें माता रानी को सामग्री जो आप पूजा पाठ की चढ़ाते हैं वह बच जाती है ऐसा आपको क्या करना चाहिए उस सामग्री को एक किसी भी स्टील के पात्र में या किसी भी चीज के अंदर इकट्ठा करें इस बात का ध्यान रखें वह सारी सामग्री पैरों के अंदर नहीं आनी चाहिए इसीलिए आप इन्हें इकट्ठा करें और पूरे नौ दिनों तक आप भस्म को आ, कि किसी भी प्रकार की जो चीज होती है आप बातियों का कचरा बच जाता है अगरबत्ती की लकड़ियां बच जाती है पुष्प सूख जाते हैं उन सारी चीजों को इकट्ठा कर लें उसके बाद दोस्तों पुष्पों को तो आप क्या करें कि पुष्पों को तोड़कर आप जमीन आदि के अंदर डालते हैं तो उन पुष्पों के नए पुष्प खिल जाते हैं और ऐसे पुष्प आप वापस भगवान को लाकर चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान की कृपा मिलती है और आपके वह सारे पुष्प काम आ जाते हैं इतना प्रभावशाली आप इस काम को करके देखिए आपको फायदा होगा अगर आपके पास जमीन नहीं है और आप यह काम नहीं कर पाते तो इन सारी सामग्री को आप इकट्ठा करें आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप इन्हें विसर्जित करें पीपल का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो कोई नदी या तालाब है तो वहां पर आप इसे विसर्जित करें और वह भी आपसे नहीं होता है तब आपको क्या करना चाहिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदें शुद्ध जमीन होनी चाहिए इस बात का ध्यान ऐसा नहीं कि आप उस जमीन पर जाए जहां पर लोग पैसा आदि करते हो या फिर वहां पर गंदी चीजें डाली जाती है ऐसा काम आपको नहीं करना है शुद्ध जमीन हो वहां पर जाएं जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर आप इन चीजों को दबा दें आप देखेंगे कि अब भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा और वह सामग्री सही जगह पर लग जाएगी अब दोस्तों 
कई लोग माता रानी को चावल चढ़ाते हैं साबुत अनाज चढ़ाते हैं मूंग आदि चढ़ाते हैं तो उनका क्या करना चाहिए आप क्या करें उन सारी सामग्री को इकट्ठा कर लें और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो पूजा के बाद इन सामग्री को कबूतरों को चिड़िया को गोरैया को जो भी आपके आसपास पशु पक्षी आते हैं आप उन्हें दाने के तौर पर वह सामग्री डाल दें आप अगर आप इस चावल को थोड़ा सा लेकर अपने चावल के अंदर मिलाकर इस प्रसाद को भोग को बनाकर आप भी ग्रहण करते हैं तो भी आपको दिन दुनी रात चौगुनी गति से फायदा देखने को मिलता है माता रानी को चढ़ाए गए चावल का भोग आप अपने भोजन के अंदर मिलाकर करते हैं तो दोस्तों आपको बल बुद्धि विद्या सारी चीजों के अंदर तरक्की देखने को मिलती है कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता लेकिन उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस सामग्री को आप किसी भी पशु पक्षी को चरने के लिए या दाने के रूप में चुगने के लिए छोड़ देते हैं तो भी माता रानी की असीम कृपा देखने को मिलती है अब दोस्तों बात आती है मुख्य जवारों की जवारे नौ दिनों के अंदर बड़े हो जाते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन जब दुर्गाष्टमी मना लेते हैं दुर्गा नवमी मना लेते हैं तब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब इन जवारों का हमें क्या करना चाहिए अब आप क्या करें कि उन जवारों को जब मिट्टी के अंदर आप या किसी भी चीज के अंदर आप इसे उगाते हैं जवारों की मिट्टी को तो आपको क्या करना चाहिए इसे अपने घर के ही गमले के अंदर आपको डाल देना चाहिए और इसे विशेष तौर से तुलसी के पौधे के अंदर मानी प्लांट के पौधे के अंदर केले के पौधे के अंदर आप इन जवारों की मिट्टी दोस्तों ऐसे ही नहीं होती बहुत प्रभावशाली और बहुत पवित्र होती है तब आप इस मिट्टी को तो अपने ही घर के गमलों के अंदर डाल दें या आपके घर के अंदर गमला नहीं है तो आप अपने घर के पीछे कोई भी खाली जगह प्लॉट या जमीन आदि है तो उस मिट्टी को वहां पर डाल दें अपने घर की चारों तरफ ऐसा करने से आपके घर की आंतरिक सुरक्षा बढ़ जाती है आपको बाहर से आने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और घर परिवार के अंदर मंगल गति से सारे काम होते हैं इसीलिए जवारों की मिट्टी का यह उपयोग करना चाहिए अब बात आती है बचे हुए जवारों की कि आखिर इनका क्या करना चाहिए आप क्या करें जो जवारों की कलिया होती है आप इन सारों को एक धूप के अंदर सुखा दीजिए धूप के अंदर सुखाने के तत्पश्चात आप सफेद कलर का कपड़ा लें या सफेद कागज ले लें कागज के अंदर संख्या के अंदर से थोड़े थोड़े करके आप जिस प्रकार झाड़ू होता है उसी प्रकार से उन जवारों को आपको बना लेना चाहिए अब ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें इन जवारों को पूरे साल भर अपने घर के अंदर अलग अलग जगह पर रखना चाहिए कुछ जवारे आपको सोते समय अपने पलंग बेड के नीचे रखने चाहिए ऐसा करने से आपको मानसिक तनाव आपका मिट जाता है घर परिवार के अंदर समृद्धि रहती है पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर रहते हैं और समस्याएं नहीं देखने को मिलती अगर आप इन जवारों को अपने अलमारी तिजोरी के अंदर रखते हैं तो धन की कभी भी कमी नहीं होती बल बुद्धि विद्या देखने को मिलती है धन आपके जीवन के अंदर बढ़ता ही बढ़ता जाता है थोड़े जवारे आपको क्या करना चाहिए कि गंगा जल के साथ मिलाकर आपको इसे अपने घर के व्यापारिक स्थल होता है आपका आपकी दुकान हो आपका ऑफिस हो या आप जहाँ पर भी आपका व्यापार चलता है आपका बिजनेस छोटा मोटा कैसा भी हो चाहे आप गाड़ी के ड्राइवर हो तो अपनी गाड़ी के अंदर आपको इन चीज़ों को वहाँ रखना चाहिए ऐसा करने से आपको ग्राह की संख्या बढ़ जाती है व्यापार आपका उत्तम गति से चलता है और आपको कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है इसी तरह अगर आप विद्यार्थी हैं या पढ़ाई के माध्यम से नौकरी अर्जित करना चाहते हैं तो अपनी किताबों के अंदर अपने ज्ञान की पुस्तकों के अंदर थोड़े थोड़े इन जवारों को आपको वहाँ डाल देना चाहिए आपको अच्छे नंबर आने लगते हैं आपकी बुद्धि के अंदर एक नई जागृति देखने को मिलती है और आप मालामाल होने लगते हैं तो इतना प्रभावशाली जवारों का उपाय है ऐसा नहीं कहीं लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि के नवें दिन इन जवारों को ले जाकर पानी के अंदर डाल देते हैं पीपल के नीचे रख देते हैं या किस कचरे के इनको सरकार जब आप नौ दिन तक इनकी विशेष पूजा करते हैं तो अंतिम दिन के अंदर आप ऐसा काम क्यों करते हैं बल्कि आपको तो इनकी पूजा का लाभ लेना चाहिए तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी समझ में आई होगी ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे तो आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी धन्यवाद मित्रों जय श्री राम मित्रों